ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பிரெயின்ஸ் பார்க்கர் சேனலில் இன்றைக்கான வீடியோ எதை பற்றி அப்படின்னா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி ஒரு வீடியோ வந்து நான் அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன் கேரளாவில் வந்து அந்த இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் டேட்டாங்கிறது கரெக்டாக மேட்ச் ஆகலை அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ அது கீழே நிறைய பேர் வந்து நிறைய கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க ஆஸ் வெல் அஸ் கான்ட்ரவர்ஷியலான கமெண்ட்ஸுமே வந்து இருந்துச்சு ஸோ எந்த வீடியோ போட்டாலுமே மோஸ்ட்டாக கான்ட்ரவர்ஷியலாக ஒன்று ரெண்டு கமெண்ட் வரும் பட் இதில் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு கரெக்டான ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியலானதாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அதனால் நான் அந்த இதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் பட் இதில் வந்து ஒரு சில கான்ட்ரவர்ஷியலான கமெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நான் பர்டிகுலர் ரிப்ளை பண்ணணும்னு நினைக்கேன் ஆஸ் வெல் அஸ் அது யாரையுமே ஹர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஸோ அதை க்ளியராக நீங்கள் வந்து பாருங்கள் ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இப்போ வந்து கான்ட்ரவர்ஷியல் கமெண்ட் மட்டும் இல்லை மற்ற எல்லா கமெண்ட்டுமே க்ளியராக எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எதனால் அந்த வேரியேஷன் வந்துச்சு இப்போ நான் வந்து ஃபைனலாக டிஎன் கட்டாக பற்றி என்ன சொல்ல வரேன் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே நான் க்ளியராக இந்த வீடியோலேயே சொல்லிடுறேன் ஸோ மறக்காமல் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து புரியும் இதுதான் ஃபைனலாக சொல்கிறது நீங்கள் பாதி வரைக்கும் பார்த்துட்டா ஸோ அதை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது வந்து கான்ட்ரவர்ஷியலாக தான் உங்களுக்கு வந்து தெரியும் நான் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு சொல்லியிருப்பேன் பட் ஃபைனலாக ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்க்கும்போது அது வந்து க்ளியராக உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட் என்னென்னா ப்ளீஸ் டோன்ட் பேனிக் த ஸ்டூடெண்ட் கேரளா ஹஸ் காமன் லிஸ்ட் ஃபார் போத் கவர்மெண்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா இஃப் யூ கம்பேர் லாஸ்ட் இயர் ஆல்சோ இட் ஓன்ட் பேச் வித் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா டில் எஸ்டர்டே யூ டோல் கட் ஆஃப் வில் டிக்ரீஸ் பட் நவ் யூ ஆர் சேயிங் கேரளா டேட்டா இஸ் ஃப்ரம் சூன் டி அண்ட் ட்ராங்கலஸ் வில் பி ரிலீஸ் தென் வீ வில் நோ வெதர் இட் வில் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் என்ன சொல்லணும்னா அந்த இந்த கமெண்ட்டுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் டில் எஸ்டர்டே யூ டோல் கட் ஆஃப் வில் டிக்ரீஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்களே ஸோ இது வந்து நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் எல்லாமே ப்ரெடிக்ஷன் வந்து எப்பவுமே ஒரு ப்ரெடிக்ஷனாக தான் இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்டாக இருக்காது ஸோ அதனால தான் நான் வந்து எப்போவுமே ஒரு ஒருத்தங்களுக்கு வந்து இப்போ டவுட் கிளாரிஃபிகேஷனில் நீங்கள் வந்து கேட்டகரி மார்க் மென்ஷன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கிடைக்குமா இல்லையான்னு நான் மென்ஷன் பண்ணும்போது ஒருவேளை டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ரிப்போர்ட் கரெக்டாக இருந்தால் கிடைக்கும் இல்லைன்னா என்னோட ப்ரெடிக்ஷன் கரெக்டாக இருந்தால் கிடைக்கும் எல்லாமே ப்ரெடிக்ஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு சில யூடியூப் சேனலில் வந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம்னு சொல்லுவாங்க சில இதில் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அப்படியே இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் டிக்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க பட் ஃபைனலாக மூணு பேர் அவங்க சொல்கிறது எல்லாமே நடக்குமா அப்படிங்கிறது கிடையாது இந்த மூணு பேரில் யாராட்டும் ஒருத்தவங்க சொன்னது நடக்கும் இல்லை மூணு பேர் சொன்னது நடக்காமல் கூட இருக்கலாம் ஸோ என்ன வேணாலும் நடக்கலாம் ஏன்னா ப்ரெடிக்ஷன் வந்து ஃபைனலாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற கண்டிஷன் கிடையாது இது வரைக்கும் இருந்த டேட்டா படி நான் டிக்ரீஸ் ஆகும்னு சொன்னேன் அண்ட் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் டேட்டா படி டென் டு ஃபிஃப்டின் மார்க்குங்கிறது நான் முன்னாடி சொல்லியிருப்பேன் மற்ற நம்ம சப்ஸ்கிரைபரில் கூட நான் கம்யூனிட்டி போலில் கூட ஒன்று வச்சிருப்பேன் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் டேட்டா பற்றி இதுக்கடுத்து பேசணுமா இல்லை வேண்டாமா அப்படின்னு மோஸ்ட்டாக வந்து எல்லாருமே இதுக்கடுத்து அதை பற்றி பேசாதீங்கன்னு சொன்னதுலேருந்து நான் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் டேட்டா பற்றி பேசியிருக்க மாட்டேன் இதுதான் ரீசன் அண்ட் இன்னும் வந்து என்னென்னா ஒரு சிலர் வந்து இப்போ நான் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மார்க்கு எம்பிசி எனக்கு வந்து நான் ரொம்ப நாளாக கேட்டுகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு ரிப்ளே பண்ண மாட்டேங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க டவுட் கிளாரிஃபிகேஷனில் ஆனால் டவுட் மட்டும் கேளுங்க கேளுங்க கமெண்ட் சொல் சொல்கிறீங்க அப்படின்லாம் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் வந்து என்னென்னா ஸோ இப்போ நான் வந்து கிளியராக அந்த வீடியோ பார்த்து இதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் அந்த வீடியோ கிளியராக பாருங்கள் ஸோ அதில் நான் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னா கட் ஆஃப் ரிலேட்டடான டவுட்டை இப்போ கேட்காதீங்க மற்றபடி கவுன்சிலிங் ரிலேட்டடாகவோ எந்த காலேஜ் சூஸ் பண்ணுறது சாய்ஸ் ஃபில்லிங் இந்த மாதிரி டவுட் வந்து கேட்டீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும் டிஎன் ரேங்க்லஸ் வந்தது கிடைத்த கட் ஆஃப் ரிலேட்டடான டவுட்டை கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு சில கட் ஆஃப் ரிலேட்டடான டவுட் ஆன்சர் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் வரும் ஸோ அது வந்து ஒன்று எப்படின்னா கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்கிறது சில பேர் வந்து நான் இன்ஜினியரிங்கு பேரவா இல்லை நான் வெயிட் பண்ணுவான்னு கேட்க அந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்காரி நான் ஒன்று சொல்லியிருப்பேன் இல்லை அப்படின்னா ரொம்ப சேஃபராக இருந்துகிட்டு எனக்கு கிடைக்குமானு கேட்பாங்க எந்த காலேஜ் பெஸ்ட்டுன்னு கேட்பாங்களோ ஸோ அந்த மாதிரி இதை நான் ரிப்ளை பண்ணியிருப்பேனே தவிர ஒரு மாதிரி பார்டர் லைனில் இருந்துட்டு வந்து கிடைக்குமானு கேட்குற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நான் வெயிட் பண்ணுங்கள் டிஎன் ரேங்க்லஸ் வரட்டும் அந்த மாதிரி தான் சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கான ரீசனுமே இதுதான் ஏன்னா இப்போ நான் வந்து கன்ஃபார்ம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைனலாக அது கிடைக்கலன்னா ஸோ அது வந்து ஒரு மாதிரி கான்ட்ரவர்ஷியலாக தான் போகும் ஸோ அதனால் நான் வந்து டிஎன் ரேங்க்லஸ் வரட்டும் மேக் பண்ணுறேன் பட் இப்படைக்கு என்னோட ப்ரெடிக்ஷன் ஃபைனலாக சொல்கிறது இப்படி என்னோட ப்ரெடிக்ஷன் வந்து கட் ஆஃப்
ஸோ அடுத்த நம்ம பார்க்க போகிறது ஸோ இது வந்து உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன அப்படின்னா அந்த க கேரளாவோட ரேங்க் லிஸ்ட்டில் வந்து வேரியேஷனுக்கான ரீசன் நீங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கீங்க அப்படின்னா நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜில் அவங்க வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல்னு கேல்குலேட் பண்ணிட்டாங்களோ அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து கேட்டிருக்கீங்க ஸோ அப் இது வந்து என்னென்னா ஆந்திராவில் வந்த லிஸ்ட்டு படி ஃபைவ் ஃபோர் நைன்டி ஃபைவ்ங்கிறது தான் வந்து நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ அந்த மாதிரி மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கிற வாய்ப்பு இல்லை பட் இன்னொருத்தவங்களும் கமெண்ட்டில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன் அந்த ரீசன் வந்து அக்செப்டபுளாக இருந்துச்சு என்னென்னா ஒருவேளை இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் வந்து அந்த கேரளா ஸ்டூடெண்ட்ஸை மட்டும் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க பட் இங்கே வந்து காமனாக இருக்குது மேனேஜ்மெண்ட் கவர்மெண்ட் காமனாக இருக்குது ஆஸ் வெல் அஸ் மற்ற ஸ்டூடெண்ட்டும் வந்து எழுதுகிறாங்க அந்த காமன் லிஸ்ட்னால் இந்த வேரியேஷன் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இது வந்து ஒரு விதத்தில் அக்செப்டபுளான கண்டிஷனாக இருக்குது ஸோ அப்படி அந்த வேரியேஷன்னாலேயே ஒரு அப்படி வந்துமே ஒரு ஃபோர் மார்க் டிக்ரீஸாக இருக்குது ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக டிக்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான சான்சஸே இப்போ வந்து டிஎனில் இருக்குது ஸோ அதனால் எந்த ஒரு கவலைப்படுறதுக்கான கண்டிஷனுமே இங்கே வந்து கிடையாது ஸோ இப்போ வந்து அடுத்த கமெண்ட் என்னென்னா ஐ எம் நாட் சேங் இண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் இஸ் கரெக்ட் பட் தேர் இஸ் அ சான்ஸ் ஃபார் மிஸ்டேக் இன் கேரளா டேட்டா அலோன் கேரளா பெர்ஃபார்மன்ஸ் நவர் ஈக்குவல் டு டிஎன் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் மோர் தென் டிஎன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ இதுவுமே கரெக்டான ஒரு கண்டிஷன் தான் என்னென்னா தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்டோட எப்பவுமே கேரளா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஸ்லைட்லி அகட்டாக இருக்கும் ஸோ அது ஒரு க கரெக்டான இது அண்ட் இண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் டேட்டா வந்து ஒருவேளை இந்த இந்த ரீசன் தான் பர்டிகுலராக அந்த கேரளா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டேட்டா மட்டும் அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்கலாம் அப்போ இங்கே காமனாக இருக்கிறனால அந்த வேஜேஷன் வந்திருக்கிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது மற்ற ஸ்டேட்டும் அப்ளை பண்ணியிருக்கிறனால அந்த சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இவ்வளோதான் கண்டிஷன் கேரளாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நம்ம இதில் வந்து மற்ற ஸ்டேட்லேருந்து அந்த காமன் லிஸ்ட்டை அவங்க வந்து விட மாட்டாங்க ஸோ அதனால் ஒரு பிரச்சனை வராது இன்னொன்று கவர்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கம்பைண்டாக இருக்கிறனால மேபி வேரியேஷன் வரலாம் ஸோ இதுதான் கண்டிஷன் ஸோ அடுத்த கமெண்ட் வந்து என்ன கேரளா ரேங்க் லிஸ்ட் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ரிப்போர்ட் இஸ் ராங் ஃபார் கேரளா நைன்டி பை டைம்ஸ் ஆஃப் இண்டியா ஈக்குவல் டு ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் பட் எக்ஸாக்ட் நம்பர் சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பட் வென் கம்பேர் டு லாஸ்ட் இயர் ஃபோர் மார்க் டிகிரிஸ் இதே கண்டிஷன் தான் இண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் படி நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து டைம்ஸ் ஆஃப் சாரி இண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரடுன்னு கொடுத்துருந்தாங்க பட் இப்போ வந்து அது சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரடாக இருந்திருக்கு இவ்வளோ வேரியேஷன் இருந்தாலுமே ஃபோர் மார்க் குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க இவ்வளோ தான் கண்டிஷன் இவ்வளோ வேரியேஷன் வந்து இருந்தாலுமே ஃபைனலாக பார்க்க வேண்டியது அந்த ஃபோர் மார்க் டிக்ரீஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ அங்கேயே இவ்வளோ வேரியேஷனால் ஃபோர் மார்க் டிக்ரீஸ் இருக்குன்னா ஸோ இங்கேயும் வந்து டிக்ரீஸ் கண்டிப்பாக டிக்ரீஸ் இருக்குது பட் அது எவ்வளோ டிக்ரீஸுங்கிறது டிஎன் ரேங்க் லிஸ்ட்டில் தான் வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ திரும்பியும் சொல்கிறது எந்த ஸ்டூடெண்ட்டுமே பேனிக் ஆகாதீங்க இங்கே டிக்ரீஸ் இருக்க தான் போதும் ஸோ இப்படிக்கு அந்த கட் ஆஃப் ரிலேட்டடான டவுட்டை மட்டும் நம்ம வந்து கிளியராக போட வேண்டாம் ஏன்னா நான் ஃபைனலாக சொல்கிற கண்டிஷன் இது அந்த டிஎன் ரேங்க் லிஸ்ட் வந்ததுக்கு அடுத்து பர்ஃபெக்டாக நம்ம வந்து மேக் பண்ணுவோம் ஏன்னா இன்னும் ஒரு சில நாளில் வந்துடும் வந்ததுக்கு அடுத்து கிளியராக நம்ம மேக் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்போ ப்ரூஃபோட இருக்கும் கான்ட்ரவர்ஷியலாக இருக்காது இப்போ வந்து நம்ம வேறு ஒரு ரிப்போர்ட் வச்சு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு சிலருக்கு கான்ட்ரவர்ஷியலாக இருக்க தான் செய்யும் ஸோ அது வந்து பட் என்ன என்ன கமெண்ட் போட்டாலும் நான் வந்து அக்செப்ட் பண்ணுவேன் ஸோ அது வந்து பிரச்சனையே கிடையாது கான்ட்ரவர்ஷியலான கமெண்ட்டாக இருந்தாலுமே அதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியது என்னோட கடமைனே நான் வந்து சொல்லலாம் ஸோ அடுத்த வந்து டோன்ட் கன்ஃபியூஸ் ஸ்டூடெண்ட் கட் ஆஃப் வேரி ஃப்ரம் ஸ்டேட் டு ஸ்டேட் ஆஸ் ஃபார் ஆஸ் டிஎன்எஸ் கான்கன் கட் ஆஃப் டெஃபினெட்லி டிக்ரீஸ் கட் ஆஃப் டெஃபினெட்டாக டிக்ரீஸ் ஆக தான் போகுது இதை தான் நான் போன வீடியோலும் வந்து சொல்லியிருந்தேன் நான் இங்கே வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது அண்ட் இன்னொன்று வந்து என்னென்னா கட் ஆஃப் வந்து ஸ்டேட் டு ஸ்டேட் வேரி ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க இப்போ வந்து என்ன நான் ஆரம்பத்துலேருந்து என்னோடய வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா நான் எதுக்காண்டி இந்த கேரளா டிஎன்ஐ ரிலேட் பண்ணியிருப்பேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இப்போ நீங்கள் பாதிலேருந்து பார்க்குறனால தான் அந்த கன்ஃபியூஷன் இங்கேருந்து வருது என்ன அப்படின்னு நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஆரம்பத்தில் அந்த இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் டேட்டா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க அந்த இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் டேட்டா பற்றி நான் போட்டேன் டென் டு ஃபிஃப்டின் மார்க் குறைய போதுனு அதுக்கடுத்து நம்ம வந்து ஆந்திராவில் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் டேட்டா கரெக்டாக இருக்குன்னு பார்த்தோம் ஸோ அது வந்து கரெக்டாக இருந்துச்சு அதனால் திரும்ப தமிழ்நாட்டில் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் டேட்டா கரெக்டாக இருக்கும் இந்த வாட்டி டென் டு ஃபிஃப்டின் மார்க் டிக்ரீஸ் ஆக போகுது அப்படிங்கிற மாதி
ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் ஒவ்வொரு ஒப்பீனியன் இருக்குது ஃபைனலாக அது வந்து ஒப்பீனியன் தான் அது வந்து ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் தான் அது வந்து கரெக்டாக இப்போ இதில் யார் சொன்னது கரெக்டுங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் டேட்டா அந்த ரிப்போர்ட் எழுதுனாங்களோ ஸோ அவங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் அவங்க என்ன நினச்சி எழுதுனாங்க அப்படிங்கிறது மற்ற எல்லாருமே நம்ம எல்லாருமே இப்போ சொல்கிறது இப்போ நான் ஒரு ரீசன் சொல்கிறேன் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்லேயே ஒவ்வொருத்தங்க ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் ரீசன் சொல்கிறாங்க பிகாஸ் அது அவங்களோட ஒப்பீனியன் அந்த ஒப்பீனியன் தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்டுங்கிறது யாருக்கும் தெரியுது பட் நம்ம நினச்சிக்கிட்டோம் அது கண்டிப்பாக அந்த அந்த ரீசனாக தான் இருக்கும் நம்ம நினச்சிக்கிட்டோம் அவ்வளோதான் இந்த தான் கண்டிஷன் ஒப்பீனியன் ஒவ்வொருத்தங்களை பொறுத்த வரைக்கும் மாறும் பட் ஒவ்வொருத்தங்களோட ஒப்பீனியனும் அக்செப்டபிள் நான் கண்டிப்பாக வந்து அக்செப்ட் பண்ணுவேன் ஸோ அதுக்கான ரிப்ளையும் வந்து நான் கொடுத்துருவேன் ஒரு வீடியோவை தனியாக மேக் பண்ணிடுவேன் அதுமாதிரி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் டேட்டா மட்டும் இல்லை டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா டேட்டாவும் சரி இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ எப்போவுமே அதே கண்டிஷன் ஸோ அவங்களும் ஒரு ப்ரெடிக்ஷன் தான் மேக் பண்ணுறாங்க பட் என்ன ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரிப்ஷன்லாம் வச்சு என்டிஏலேருந்து டேட்டா வாங்கிட்டோம் அப்படிலாம் சொல்லி இந்த மாதிரி பண்ணி கடைசியில் அது ஃபால்ஸ் இன்ஃபர்மேஷனாக போகும்போது தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஹெட் ஆகும் எஸ்பெஷலி பார்டர் மார்க்காக இருந்தாலும் சரி நல்ல மார்க் எடுத்திருந்தாலும் டாப் காலேஜ் கிடைக்கும் சில பேர் நம்பிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு அவங்களுக்குமே அங்கே ஒரு வருத்தம் இருக்கும் பார்டர் மார்க் ஸ்டூடெண்ட்டுக்குமே அங்கே வந்து கண்டிப்பாக ஒரு வருத்தங்கிறது இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி எஸ் கரெக்ட் காமன் ரேங்க் லிஸ்ட் ஃபார் போத் ஸ்டேட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இன் மேனேஜ்மெண்ட் ஆல் அதர் ஸ்டேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் அப்ளை அந்த ரீசன் தான் இப்போ கேரளாவில் காமன் ரேங்க் லிஸ்ட் ஃபார் மேனேஜ்மெண்ட் கவர்மெண்ட் கோட்டா மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு மற்ற ஸ்டேட் ஸ்டூடெண்ட் அப்ளை பண்ணலாம் அதனால தான் அந்த வேரியேஷன் வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இது வந்து அக்செப்டபிளான ரீசன் ஸோ இவ்வளோ தான் கண்டிஷன் அண்ட் ஃபைனலாக டோன்ட் வெரி கைஸ் லெட் ஹோப் ஹோப் ஃபார் த பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிக்கிங்க ஸோ இப்படைக்கு இந்த இதுதான் கண்டிஷன் அண்ட் ஃபைனலாக நான் வந்து சொல்கிறேன் இப்போ வந்து சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் வியூஸ் காண்டி தான் நான் வந்து போடுறேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் வந்து அந்த டென் டு ஃபிஃப்டின் மார்க் டிக்ரீஸுங்கிறத கண்டினியூ பண்ணியிருப்பேன் ஏன்னா அதில் வந்து ஒவ்வொரு வீடியோக்கும் எனக்கு ஃபோர் கே வியூஸ் அந்த மாதிரி வந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு அதனால் சப்ஸ்கிரைபரும் கூடிக்கிட்டே இருந்தாங்க ஸோ அங்கே நான் ஸ்டாப் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் ஸோ அதே மாதிரி இப்போ டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன் செஷனும் நான் இப்போ ரீசெண்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணது கட் ஆஃப் ரிலேட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணல நார்மலாக பேசிக்கான கவுன்சிலிங் ரிலேட்டடான டவுட்டு காண்டி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஏன்னா சில பேர் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கன்னு கேட்டிருந்தீங்க அதனால தான் நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன் இதுதான் ரீசன் ஸோ அந்த எனக்கு நல்ல வியூஸ் போன வீடியோன்னு எடுத்தனா டவுட் கிளாரிஃபிகேஷனும் கட் ஆஃப் ரிலேட்டடான வீடியோஸ் சொன்னேன் அந்த ரெண்டு தான் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு தான் நான் வந்து ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒரு ஃபைவ் வீடியோஸ் அந்த மா அந்த காலேஜை பற்றியோ டிஃப்ரெண்ட்டான இதை பற்றி ஒரு எம்பிபிஎஸ் ரிலேட்டடாக ஒரு பிடிஎஸ் ரிலேட்டடாக போடுறதுக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ அது ஃபைனலாக நான் சொல்ல வர்றது என்ன வியூஸ் காண்டி சப்ஸ்கிரைபர் காண்டி பண்ணல உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நான் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அந்த ஒப்பீனியன் படி தான் நான் வந்து வீடியோ மேக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய இது கண்டிஷன் ஸோ அதனால் இப்போ வரைக்கும் ஒரு சில ஒப்பீனியன் ஓகே நீங்கள் வந்து கட் ஆஃப் பற்றி இந்த தான் உங்களோட ஒப்பீனியன் அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ அதை நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் அது மாதிரி உங்களுக்கு என்ன ஒப்பீனியன் இருக்கோ தாராளமாக நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணலாம் அண்ட் அது வந்து அக்செப்டபுளாக இருந்தாச்சுன்னா கண்டிப்பாக நான் வந்து வீடியோ சேஞ்ச் பண்ணிடுவேன் அண்ட் இன்றைக்கூட ஒருத்தவங்க வந்து ப்ரீமியர் போடாதீங்க ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஸோ ப்ரீமியர் நான் வந்து இன்றைக்கே ஸ்டாப் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ப்ரீமியரில் வராது டேரெக்டாக நான் வந்து ஷெடியூல் பண்ணி ரிலீஸ் ஆகிடும் ஸோ ப்ரீமியர் நான் வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து பண்ண மாட்டேன் இதுதான் கண்டிஷன் நீங்கள் உங்களோட ஒப்பீனியன் எல்லாமே இந்த சேனலில் அது வந்து அக்செப்டபிள் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள